आए स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज का सेकंड पार्ट जिसमें हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को देख रहे होंगे स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर वन से स्टेट एंड एक्सप्लेन कूलम्स लॉ डू इंक्लूड द केस मैन द चार्जेस आर प्लेस्ड इन डायलैक्ट्रिक्स एंड डिस्कस हाउ द यूनिट ऑफ चार्ज कूलम इज डिफाइंड आपने इसमें सबसे पहले कूलम्स लॉ बताना है उसमें आपने बताना है कि अगर हम उसके अंदर एक डायलैक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करवा दें कोई एक्स्ट्रा यानी कि वैक्यूम के अलावा कोई और कॉन्स्टेंट कोई और डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट या कोई और इंसुलेटर तब क्या होता है कूलम्स लॉ के ऊपर क्या फर्क पड़ता है और एंड पे आपने इसके कूलम्स के जो डेफिनेशन है चार्ज के यूनिट्स की डेफिनेशन वो भी आपने डिफाइन करनी है सबसे पहले आपने कूलम्स लॉ को डिफाइन करना है जो आपको पता है ऑलरेडी के जो फोर्स होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के और इनवर्सली प्रोपोर्शन होती है स्केयर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैन के और इसके अलावा जो है हम इनकी डेरीवेशन देख लेते हैं कि इनकी क्या डेरीवेशन है आपने फाइंड कर लेनी है एफ इजिकल टू के क्यू वन क्यू टू ओवर आर स्केयर और इसके बाद आपने हमने कूलम को डिफाइन कर दिया कि कूलम है क्या कूलम एक चार्ज के ऊपर जो भी हमारे पास एक चार्ज के ऊपर जो टोटल चार्ज है जो कि हमारे पास सिक्स पॉइंट टू इंटू टेंटर स्पार माइनस नाइनटीन इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है और हमारे पास रिमेनिंग जो बचता है वो आता है वन पॉइंट सिक्स इंटू टेंट टू स्पार माइनस नाइनटीन कूलम जो कि हमारे पास चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन होता है ठीक है तो हमारे पास यूँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम इजिली फाइंड कर लेते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं एक कूलम चार्ज में इसके बाद अगर आप देखें उसके अंदर हम कोई और डायलैक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस करवा दें डायलैक्ट्रिक से मुराद है हमारे पास कोई और इंसुलेटर था हमारे पास कूलम लॉ पे क्या फ़र्क पड़ता है दैट इज़ एफ मीडियम के अंदर जो है ना हमारे पास एप्सलॉन आ जाता है वहाँ पे हमारे पास एप्सलो नॉट था क्योंकि हमारे पास जो के था उसकी वैल्यू थी वन अवर फोर पाई एप्सलो नॉट क्योंकि जो एप्सलो नॉट है वो रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द एयर है और यहाँ पर एप्सलॉन जो है वो रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ सम डायलैक्ट्रिक या सम मीडियम है और इसमें जो ई है वो उसकी बेसिस पे हम एप्सलॉन आर को डिफाइन करते हैं एप्सलॉन आर जो वो रेशो है किसी मीडियम की परमिटिविटी की टू द परमिटिविटी ऑफ द एयर से ठीक है और हमारे पास एट द एंड जो एक फाइनल प्रोडक्ट बन रही होती है जो कूलम्स लॉ बन रहा होता है जो हमारे पास क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था जिसमें हमने बताना था कि अगर डायलैक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस करवाए तब क्या होगा तो आपने एट द एंड ये वाली क्वेश्चन लिख देनी जिसमें बताना है कि हमारे पास जो कूलम फोर्स का फार्मूला है वो इस चेंज हो जाएगा वन अवर फोर पाई एप्सलॉन नॉट एप्सलॉन आर इन टू क्यू वन क्यू टू ओवर आर स्केयर और हमारे पास आर यूनिट वैक्टर विच मीन्स कि हमारे पास जो कूलम फोर्स है ये वैक्टर क्वान्टिटी है